Abiria walikuwa wakisafiri na kwa basi la buti zungu toka jijini Dar es Salaam kwenda ni wale mkoa ni Mtwara wamenusurika kifo baada basi hilo kugonga na na malori mawili kwa mpigo karibu na kijiji cha Ndumbwe kilomita chache kutoka mjini Mtwara ambapo abiria watatu kama mtoto wa miezi mitano wamejeruhiwa vibaya mwanabari wetu Mondesto Simwambe ana ripoti zaidi na baradhi taarifa hiyo ya Modesto Simambe haiko tayari. Serikali imeahidi kupunguza makali ya mgao wa umeme kwa mkoa wa Dar es Salaam katika kipindi cha siku nane kuanzia leo baada ya kukamilika kwa transformer yenye uwezo kutoa umeme wa megawatt 44 katika kituo cha kusambaza umeme cha Ukonga jijini Dar es Salaam. Mwanabari wetu Emri Mabumo ana taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari wakati alipotembelea kituo hicho, Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati na Madini bwana David Jairo amewataka mafundi wa shirika la umeme nchini Tanesco kufanya kazi masaa 24 ili kuhakikisha wilaya zote za mkoa wa Dar es Salaam zinapunguziwa makali ya mgao wa umeme na kuwawezesha wananchi kuendelea na shughuli za kiuchumi na za kijamii. Lakini ningependa kutoa wito pia kwa Tanesco kwamba wajenge uwezo wao badala ya kutumia contractor jenge uwezo wa shirika hizi kazi waweze kufanya wenyewe wana wafundi wazuri wana watu wazuri very efficient tatizo ni hile kwamba hatujajenga uwezo wa kuwa zamani kuwa na mifaa kama hivyo walikuwa wanatengeneza wenyewe na tulipoteza hapa katikati lakini tunataka tena turudi kule tulikotoka bwana jailo amesema mgao umeme katika kipindi hiki umesababishwa na hali ya hewa kutokana na kuchelewa kwa mvua na kusababisha idadi kubwa ya mabwawa kuwa na kina kidogo cha maji ambapo katika kukabiliana na hilo serikali tayari imeanza mchakato wa mitambo inayotumia mafuta ili kufua umeme na matumizi ya madini ya uranium ili kuepuka utegemezi wa chanzo kimoja cha umeme aidha akizungumzia hukumu ya mahakama ya migogoro ya biashara za kimataifa ndio itaka serikali kulipa fidia dola za Kimarekani bilioni 185 kwa kampuni ya kufua umeme ya Doans katibu mkuu wa wizara ya nishati na madini anasema kama wizara ni sehemu ya serikali sasa mwanasheria mkuu wa serikali ameshapelekewa hiyo hukumu yeye ataipitia ndio atatoa mwongozo wa namna ya swala zima hilo sisi kama wizara hatuna independent uh, uh, views sababu tuna ni serikali moja na serikali inamsikiliza kwa masuala ya kisheria inamsikiliza mwanasheria mkuu wa serikali awali akielezea uwezo wa transformer hiyo meneja mwandamizi wa udhibiti wa mifumo ya umeme kutoka Tanesco bwana Abdura Fereshi amesema transformer hiyo ni mpya na ni miongoni mwa transformer nne zilizokuwa katika mradi wa kuboresha sekta ya umeme ambapo serikali ilizinunua kwa dola za Kimarekani milioni 11 ambapo amesema uwezo wa kuzalisha umeme kwa transformer moja ni megawatt ya nne ukilinganisha na transformer iliyoalibika ambayo ina uwezo wa kuzalisha megawatt 36 tofauti ambayo inapunguza eneo kubwa zaidi la mgao wa umeme sasa kama tutafanya mpaka asubuhi tunafanya 24 tunafanya tunafanya tutafanya usiku na mchana tutafanya usiku na mchana hakuna kulala tutafuliana zamu masaa kama 12:12 kwa sababu uweze kufanya masaa 24 binadamu lazima watu wengine waondoke wengine waje lakini isi kazi, kazi isi, isi lale. ni mtambo ambao e, ni miongoni mwa mitambo ambayo ilikuwa kwenye mradi uliogalimu dora za kimarekani milioni 11 ambapo sasa kwa dharura kufuatia na itilafu iliyotokea kwenye jenereta ambayo yenye uwezo wa kufua umeme na kusambaza katika wilaya mbili za mkoa wa Dar es Salaam kuharibika sasa serikali kwa kushirikiana na Tanesco wameamua kuleta mtambo mpya ambao baada ya siku nane utaanza kurudisha umeme katika hali yake ya kawaida. Kutoka hapa katika kituo kidogo cha umeme Ukonga, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam, Henry Mabumo ITV. Makamu wa Rais nchini Dr. Mohamed Ghali Bilal amesema mfumo wa kisasa wa digitali wa kurekodia mashauri mahakamani kwa njia ya kompyuta na uzinduzi wa tovuti ya mahakama utasaidia kuboresha mazingira ya biashara ya uwekezaji kwa kuwa kesi za biashara na za kawaida zitaendeshwa kutolewa uamuzi wa haraka kwa wakati unaopangwa. Mwanabari wetu Salumu Mkambala ana ripoti.
kodi mashauri mahakamani kwa njia ya kompyuta ambapo umeongeza kuwa hatua hiyo pia itasaidia kuweka huduma za kimahakama kuendeshwa kwa uwazi na uhakika na kutoa imani kwa wananchi wa kawaida wawekezaji wafanyabiashara wakubwa na wadogo hapa nchini course in this country are accused of being slow in the process of making conclusion to court cases however it is in the interest of justice and our constitution provides that cases that are brought before the courts be finalized and concluded within a reasonable time. The remedies that the courts give are anticipated with very much anxiety and also nervousness. So it is crucial that the law be applied with efficiency. Kwa upande wake jaji mkuu nchini Mheshimiwa Agustino Ramadhani amesema mfumo huo utasaidia kupunguza majaji na mahakimu kuandika kwa mkono hatua ambayo ilikuwa inachelewesha kumaliza kesi kwa wakati ambapo mradi huo unaofadhiliwa na taasisi ya kurekebisha mazingira ya wekezaji Afrika ICF umegharimu kiasi cha dola za Kimarekani milioni mbili na serikali imetoa dola laki tisa na elfu hamsini. Huu ni mfumo mpya kwa hapa kwetu. Lakini huko kwingine wanautumia sio kwamba ni mfumo mpya katika mahakama kabisa. Hapa kwetu tu kwa ajili ya pengine umaskini wetu na nini ndio imekuwa hiyo. Lakini watu wanautumia mfumo huo huko kwingine. Kwa hiyo sasa hapa itakuwa ni kufanya mazoezi tu. Jaji na hakimu wafanye mazoezi ya uelewe, mawakili nao wafanye mazoezi wa uelewe, alafu na wale wanao kuja kupiga mashine zile recordings nao pia wafanye mazoezi waelewe bas hakuna tatizo naye afisa mtendaji mkuu wa kampuni iliyofadhili mradi huo ya ICF wana Omar Isa amesema ubadoshaji wa mahakama unawezekana kufanyika kwa haraka na kwa ufanisi iwapo serikali itaweka mikakati madhubuti kwa kuishirikisha sekta binafsi wale wawekezaji wa kutoka nje wana uwezo wa kipesa wana uwezo wa kuweka mawakili wana uwezo wa kusubiri miezi sita au mwaka mmoja lakini wafanyabiashara wadogo wadogo wananchi ambao hawana uwezo kama huo kama kesi itachukua muda mrefu kusikilizwa na kama kesi itachukua miaka mpaka hapo uh, hukumu itakapotolewa ile kampuni inaweza kuwa imekwisha filisika umeona Alafu kama hakuna uwazi katika usikilizaji wa hiyo kesi mwenye uwezo ndio anaweza akasogeza kesi yake mbele lakini ikiwa tunafanya kila kitu kwa uwazi kama mlivyoona hapa vyombo vyote vipo unachosema kinaonekana kinapigwa chapa siku hiyo hiyo hamna mtu atakayeenda kukubadilisha ushahidi mkusanyiko huu ni ishara wazi kwamba Uh, ule mfumo wa digitali ndio umezinduliwa rasmi katika mahakama kuu katika uendeshaji wa mashauri na ambao wamedaiwa kwamba watasaidia kuendesha mashauri haya kwa haraka na kutoa haki kwa wakati kutoka hapa eneo la mahakama kuu Dar es Salaam Salamu Mkambala wa